はい、こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、ビーズです。はい、ちょっとね、ハキハキ喋っていきたいですね。はい、ハキハキ喋りたいなと思って。ただ、今、深夜なんですよ。はい。<笑>深夜でね、嫁も寝てるんで、あまりでかい声出せないんですけど、まあ、その中でも、えー、聞きやすい感じにね、やっていければいいかなと、心がけてやっていきたいと思ってます。思い始めました。はい、ということで、えー、今回のですね、えー、企画は、えー、視,聴者の視聴者の方からですね、えー、いただいた、オーダーいただいたですね、私の倉庫、はい、倉庫ですね、何が入ってるかわからないこの倉庫、はい、魔の巣ですよ、はい、こちらをですね、えー、恥ずかしいですが、ちょっとオープンしていこうかなと思います。はい、早速見ていきましょうか。で、右側が倉庫ですね。知ってるよってね。<笑>それは知ってるよって。で、一点注意なんですけど、あのー、まあ、使ってないキャラクターを倉庫にぶち込む方もいらっしゃると思うんですけど、えー、まあ、自分ももちろん倉庫にぶち込んでるキャラクター使ってないやつが多いんですけど、あのー、まあ、レンマが、ルーンのレンマがもう終わっちゃってて、まあ、表に出してもしょうがねえなっていうキャラクターもいます。っていうのと、それに加えたあと暴走ですね暴走のルーンを指してるけど暴走のルーンってめちゃくちゃ絞られてるじゃないですか運営によってあ<笑>めっちゃ絞られてるじゃないですかで全然足りないんであの、まあ、暴走を指してるがゆえにレンマが全然できないんだけどあのそれ以上にねもっと優先して暴走のレンマ使いたいキャラクターがいるからえこいつはしばらくレンマできないよっていう感じで倉庫に預けてるキャラクターもいます、はい、結構いるむしろというところでえー、今回はですね、使ってないキャラクターだけをですね、えー、倉庫の方からご紹介したいと思います。はい。なので、飛ばしたキャラクターは、あ、一応使ってんだなと、うん、さっきみたいな、えー、理由があるんだなということで、えー、ご解釈いただければなと思います。はい。では行きましょう。まずは、水フェリですね。えー、シグマルス。はい。ネオマルスと名前が似てるけど、運転の差があると。<笑>まあ、あの、この間のね、えー、スキル修正でどう改変したか、まあ、強くなったみたいですが、まあ、あんまり話聞かないんで、あの、そんなにまあ、良くないんじゃないかなと、えー、勝手に思ってますが、まあ、どうなんでしょうね。まあ、自分は少なくとも使う気はないんで、えー、まあ、倉庫版ですね。はい。大体の<笑>、まあ、子さんの方でですね、子さんの方の倉庫に行けば、そこに行けばですね、大体まあこのね、タイロン先生がお出迎えしてくれるんじゃないかなと、うん、思います。はい。えー、タイロン先生ね、まあこいつに関してはもう言うことはないでしょう。はい、さようならと。はい。えー、次ですね、次はこいつかな。湿度かな。うん。まあ割とこいつは、まあ割な要因なんで、割なのポイント稼ぐためにルーンを指してますけど、えー、割とこいつのスキルってね、結構いいですよね。意外といいと思うんですよ。まあ、このスキルにも、えー、まあ、スタンがね、相手の攻撃速度がダウンしているときに、これを当てることができれば、えー、スタンがさせられるということで、えー、縦割りも持ってるし、攻撃弱化も持ってるし、ミスも持ってるってことで、結構使いやすいと思うんですけどね。まあ、ただね、この動詞系は、自分は顔が好きじゃない。<笑>本当に。使うんだったら変幻して使いたい。はい、そんな感じですね。えー、次、ヘモスですね。ヘモスは、一応あのタワーの、えー、ドラゲナイですね。ドラゲナイの回。レオとラグドールがいっぱいいるところ。あそこでまあたまに使うかなという感じです。まあそれ以外に出番はないですけど。はい。<笑>えー、アクアマ強いことはもう誰もが知ってると思うんですけど、えー、このスキル3のダメージは結構ランダムというかばらつきがあるじゃないですか。でそれによって、えー、ドラゴンがね、いい感じ体力減っちゃって、ドラゴンの怒りに触れて全滅するっていうパターンが結構あるんですね。そのパティンが。うん。結構ある。なんで、ちょっとあんまり使ってないです、最近は。はい。そこ版ですね。で、次、コナミアかな。まあ、こいつに関しても多く言うことはないですけど、あのー、まあ、今、ちょっと考えてる面白いパーティーで、ちょっとこいつ主軸にですね、えー、使っていこうかなっていうのがちょっとあるので、もしかしたら動画に出てくるかもわかんないです。はい。えー、まあ、ダブルターク飛ばして、水終わりですね。で、これ、えー、火のパンダですね。火のパンダは、まあ、<笑>そうだな。うん、まあ、幸いにもですね、自分は、あの、えー、火の、まあ、受けキャラクターは困ってないんで、ちょっとこの子が活躍できる場面が今、想定できないです。はい。なんで、別に悪くはないと思いますけど、まあ、自分は少なくともちょっと使いにくいなというところがありますね。はい。次。
、えー、ブランディアですね。はい。みんな大嫌い。<笑>そんなこと言ったら怒られるか<笑>あ。ブランディアはね、正直どうなんでしょうね。レードでもまあ、シャオインの方がいいのかなと思うんですけど、まあ、スキル修正来てからはちょっとわからないんですけど、たまに見ますよね、ブランディア使われてる方。なんで、まあ、ありだとは思うんですけど、まあ、使うとしたらレードなのかなと、でスキル2は、まあ、どちらかというと対人向けだと思うので、ちょっとちぐはぐなのかなってイメージも自分の中ではありますけど、まあまあ、でも、火力は多分高いと思うんで、えーまあ、使われてる方もいらっしゃるかと思います。なので、別になしではないと思います。はい、なしではない、でも自分は使わない。はいまあ、このチップとデールは<笑>、チップとデールはね、あのー、まあ、師団でね、あのー、使おうと思って作ったんですけど、だいぶ昔に。うん。で、スキル修正でこの間来たじゃないですか。で、ちょっとルーサーして使ってみたんですけど、まあ、自分の感覚としては、正直使えないかなと。うん。あんまり変わんなかったっていうのが正直なところですね。なんで、こいつは出てくることはちょっとないかなと思います。はい。で、ファー2匹いますが、ファー2匹はま、道楽で作ったんで、1匹は使ってないです。はい。気にしないでください。で、クロエかな。クロエも、まあ、正直あんま使ってないですね。愛着がないんで全然使ってないです。なんでもしかしたら、ルーン解除しちゃうかもわかんないですけど、はい。まあまあ、あんま使うことは今のところ想定してないですね。で、ベルデは2体いますが、まあどちらも使ってます。えー、迅速ベルデと、えー、もう1匹が反撃ベルデですね。えー、使う用途が違うので、2匹作って使っております。はい。で、次、ジャンですね。ジャンはね、ライカを引く前、まあ自分最初に引いた順号がライカなんですけど、まあそのライカを引く前のエースアタッカーとして、火力要因として火のね、使ってましたが、ライカを引いてからは一度たりとも火の光を浴びたことはない使ってあげないよ、ジャンって感じでね。<笑>残念。ただ、スキル2の火力は、このパッシブもあるんで、これスキル2の倍率って、皆さんご存知ですかこれ。これね、スキルの倍率って 600% あるんですね、うん、なのでダメージはかなり出ると思いますはいなんで火のアタッカーもしお持ちない方はありだと思いますはいもしかしたら、えー、自分もどっかで使うかもわかんないですね結構マイナーキャラクターなんでマイナーキャラ好きなんで<笑>使うかもしれないですねでガロは飛ばして次アッキーナですねアッキーナー好きだーはい<笑>、えー、アッキーナーねこれねあのせっかく作ってあげたんで使いたいんですけど、ちょっと使いにくいっていうのが、まあ現状の、まあ正直なところですかね。ただ、ちょっと考えてるのは、えー、サキュバスパーティーを作ってですね、サキュバスパーティーを作って、サキュバス3人作って、えー、それでですね、こう、ギルバトとかやるんだ、やるんだったら結構面白いのかなというふうにも考えています。なので、今後もしかしたら動画にも出てくるかもねというところがありますね。はい。せっかく作ったんで、スキルマにしたんで、地獄の調合を終えてスキルマイしたんで使ってあげたいんですけど。はい。え、次ですね。次はこれかな。アドリアン。うん。エイドリアンはい。えー、このエイドリアンはですね、えー、師団用に作りました。はい。師団が実装された当初に作りましたが、まあ正直時短をする上では使わないキャラクターなのかなというところが正直なところですね。はい。というところで、まあ使うことはあんまりないかなと思います。で、次はスペクトラですかね。スペクトラはね、普通に強いですよ。うん、普通に強い。あの、自分がもう、パワーが全然まだまだ遅かった時とかに、えー、まあ今も遅いですけど、えー、結構ね、アスタロースとかね、リリスとかにこの特攻をぶっ込むと、かなりダメージ減るんで、ダメージ減ってダメージ出るんで、うん。そういうダメージ要因としても使えるし、この逆風で速度を下げるっていうふうにも使えるんで、まあスキル1は正直まあ<笑>、あってもないようなもんなんですけど、あんまりね、うまみはないですけど、まあでもスキル2とスキル3であの全然こう使っていくキャラクターなんで、えー、もしまだこうタワーが苦手だよというか、あの、始められてまだね、タワーがちょっとあのダメージが全然出ないんだよみたいな方いらっしゃれば、全然ありです。スペクトラ先生は全然ありだと思います。はい。で次ですね。次はまあ、ルーカシャとタークじゃにジークは飛ばして、えー、ジークフリードを飛ばしてですね、えー、こいつですね。ジークフリード。<笑>えー、空白でいいんだっかな。<笑>風の仙人ですね。ルーン刺してますけど、全然使ってないですね。うん。なんで、ルーン解除しちゃうかもわかんないです。はい。うん、まあ、風仙人はね、あんまり好きになれないっていうか、うん、ちょっと使い、使う場面が見当たらないですかね、自分の中では。うん。まあ、強い人のやつは強いと思うんですけど、もちろん。うん。まあ、自分は正直に愛着が湧かないかなというのが正直なところです。はい。
、シクリットは作ったんですけど、結構メジャーになってると思うんですよ、今、多分ね。なんで、ちょっと自分が、まあ、こいつわざわざ作ったよってことで、動画に出すのも、なんかまあ、今更感があるのかなというところがあって、ちょっとそれ使ってないところがあります。ただ強いと思います。はい。えー、次は、これ、悲しみの人間ですね。ルーンがなんだこれ。ルーンがひどいことになってますけど、悲しみの人間。悲しいよ。俺は悲しい。うん。こいつ、剥がしのプロなんですよね。このリンリンって。剥がしのプロで、スキル2も剥がしあるし、スキル3も剥がしあるんですけど、剥がしってあの、ぶち込みたい相手が決まってるっていうか、うん、まあ、全員免疫とか払えた場合はまあ、あれ、あれなんですけど、これ結局、スキル3も、あの、まあ若干使いにくいのかなっていうところで、剥がし要因としてはちょっと使いにくいですよね。ランダムターゲットなんで。なんで昔はシャオインがクソダコだったんですけど、その時に今のスキルに修正される前にですね、リンリンを作ったんですよ。で作って、しばらくして、よし、リンリンで頑張ってやるぞっていう時に、シャオインが急に強くなって、この子が存在価値じゃなくなって。<笑>なんでね、かわいそうなキャラなんですよね。使ってあげようかなって気もしますね。誰も使ってないだろうし。<笑>だもしかしたら今後、えー、動画に出すかもしれないです。はい。次はブリハンですね。うんブリアンもね、あの、サマナーズを自分始めて、えー、間もない頃はね、すごい使ってましたね。うん、すげえ、あの、この子にお世話になりました。うん、この子っていう年なのかわかんないけど、あーフードかぶってるからね、年わかんないから。<笑>人間かどうかもわからん。はい。まあ、こういう人はすごいお世話になってて、で、スキルマンになってますけど、これデビモンぶっ込みましたね、もちろん。はい。<笑>もったいね。<笑>もったいないですね。あのー、始めて間もない方はデイモンはね、ほんと、取っといた方がいいですよ。はい。取っといた方がいいです。はい。昔はめっちゃ強かったっていうか使えたんですけど、まあその後エラドを引いちゃったこともあって、そこから出番がどんどん減ってって、で、最近まあモリスが強くなっちゃったじゃないですか。あの風のサイコロね。自分も愛してますけど。あいつは強くなっちゃったせいで、このブリアンのね、正直出番っていうのはかなり陰えてきたんじゃないかなというふう気がしますね。うん、なんで強化してあげてもいいんじゃないかなと。えー、いうふうに思います。はい。えー、次はこれですね。えー、だいぶ昔お世話になってた、オロチドッポですね。めっちゃ強い。バキではめちゃ強い。サマナでは、微妙かな。うん。<笑>いやー、昔は本当お世話になりましたよ。うん、巨人ダンジョンですげえお世話になりましたけど、今は正直ね、あんまり使いにくいかなというところは正直なところです。はい。シミタエですね。シミタエ。なんかルーンがついてるけど、解除の仕忘れですね、これね。うん、解除しましょう、しっかり。えー、シミタイは割と、でも攻撃力も高いし、あの、スキルさんも結構倍率高かったと思うんですよ。ちょっと今ちゃんと覚えてるんで、なんか出しとこうと思うんですけど。なんで、アタッカーとしてはアリーナのかもしれないですね。で、アリーナスキルが、これは強力なんで、えー、まあ、手持ちがまだ揃ってない方とかは、まあ、使ってもいいと思います。はい。ただ、そのうちつかなくなると思います。<笑>あまあ、その限定された期間であれば結構輝くのかもしれないなというふうには思いますね。はい。え、次ですね。次は、まあ、これか。あの、マルフォイですね。マルフォイ。<笑>まあ、一応免疫キャラクターですよね。一応っていうか、まあ、強いとは思いますよ。強いと思うんですけど。で、昔、あの、本当によく使ってました、この子は。めっちゃお世話になってました。ただ、やっぱね、あの、一回整形されましたけど、やはりね、顔が嫌いだな。<笑>顔がちょっとね、どうしても好きじゃない、好きになれないですね。顔が怖くて。うん。やっぱりね、愛着持ってるキャラクター使いたいんですよね。なんで、ちょっとこの子はもう引っ張り出すことは、整形されない限りはないのかなというのが正直なところです。はい。ということで、牛をくれ。はい。以上です。<笑>で、次これですね。ラビッチですね。ラビッチ、これはね、まあ、スキルマにしてあって、レード用に使ってたんですけど、これは本当にお勧すすめしないです。はい。お勧すすめしません。これはね、弱いっすね。うん。弱い。ちょっとどういう風に使っていいかもわからないです。うん。これでまあ免疫がつくんだったら、スキルさんで免疫がつくんだったらありだと思うんですけど、ちょっとね、火力も出ないし、このスキルにも微妙だし、まあ、ちょっと戦得のが強いかなというのはもう間違いないと思います。これが星読んである必要がよくわからない。はい。えー、次ですね。次は、まあ、これかな。コッパーかな。一応自分持ってます、コッパー。ただ動画にも使ってないし、もう今後も一切出す気はありません。はい。えー、それはですね、えー、最初の、一番最初の、一番自分が最初にですね、出した動画。うん。こちらにちょっとお話してるんですけど、みんな使ってるじゃないですか。コッパーとかブルドーザーって
って絶対強いんでそれをわざわざ自分が使わなくてもいいかなと、うんまあ、こんだけねもう動画も出回ってるし情報も出回ってるんであのもうこういうなんだろうワンパンで終わるようなもうメジャードメジャーキャラクターはまあわざわざ使わなくてもいいかなとええー、とこがあって使ってないですなんで今後も使う気は一切ありませんはい残念まあただ強いのは間違いないですコーリングっていう名前付けさせてもらいましたけどこのホムンクルスの女型ですね。女型のホムンクルス。はい。この子はね、正直スキルを上げる気もないし、もうこれ以上なんかしようって気もないんですけど、まあ動画のネタとかになるんであれば、今後なんかいじってあげてもいいかなと思うんですけど、今のところ思い,思いついてないんで、あの、うまい組み合わせがね、思いついてないんで、まあなんか機会があれば、もしかしたら出せるかなというところですね。はい。で次、アリアかな。アリアはまあ、ね、皆さんまあ持ってる方も多いと思うんですけど、うんまあさっきのアッキーナとね、アッキーナとまあ組ませてね、悪さをするようなパーティーだったらありかなとうんいうふうに思いますね。ただ今のところは、あちょっとね、いい感じの使い方が思い浮かばないし、スキルも上がってないんで、しばらくはちょっと寝ててもらうかなと、えー、いうふうに思います。はい。次ですね。次はアースドリル。はい。えー、アースドリルは、まあ、一域動画で自分を使ってて、強いですよ。こいつ強いんですけど、ただ、割と、なんだろ、メジャーかなと。うん、割とメジャーな気がするんですよね。結構皆さん使われてる方が多い気がしてて。うん、なんで、まあ、そういった理由で、まあ自分がまあ使わなくてもいいかなというところで、今はちょっとお留守番しててもらってます。ルーム外してね。うん。で、次は、エシールですね。エシールはもう、あれですね、だいぶ昔になりますけど、サバナズオにギルドバトルというシステムが実装された当初。うん。当初は本当に自分はね、全然順号も持ってなくて、もう一番強いのは、なんだったら、あ,あれだな、あの、風子ちゃんかな。<笑>風子ちゃんが一番強かったぐらい、自分の手持ちからしたら。<笑>それぐらい手持ちがいなかったんですよ。うん、なので、その時にエシール使ってました、ギルバトでね。うん、ただ、まあ今、あえてこいつをまた使うっていう必要はないかなと。結構もうメジャーじゃないですか、あの、こいつも。なんで、まあ、あんまり、あの使ってもね、そんなに別に新しい発見もならないし、えー、自分が使うともないかなというところで使わないと思います。はい。で、次は引きかな。<笑>引きね。あれ、引きは何だったんだろうな、結局。一時期引きって名前になってたと思うんですけど、こいつ何だったんだろうな。<笑>あの原因とかあれがわかんない、一切わかんないですけど、なんかありましたっけ告知みたいな。あの、申し訳ございませんみたいな。ありましたかね。覚えてないですけど。まあまあ。アーマンはまあ、どうなんでしょうね。少なくともギルドバトルではちょっと使いにくいかなというところがありますけれども、まあ、このパッシブ強化されましたし、あの、ダンジョンとかでね、あの、使う分には、うん、初心者というか、あの、まだ始めたばかりの方がですね、えー、ダンジョンとかで使う分には、全然いいキャラクターだと思います。はい。えー、やや使えてまいりました。はい。もう少しだけお付き合いください。えー、次は、これですね、カビラ。カビラ J ですね。はい。カビラ J。はい。やっていきましょう。<笑>何をやるんだって話で。<笑>えー、こいつはね、まあ、いいと思いますよ。強いと思います。強いと思うんですけど、まあ自分がその迅速ルーンをサボってるんで、あの、この子にね、その、そういった最速ルーンを回す機会も多分ないかなと。まあ、ティアナをもし自分が引けたら、引けたら頑張りますよ。頑張らせてもらいますよ。はい。それまでお留守番です。はい。えー、次、闇符かな。闇符も、まあ、ルーンついてますけど、使っ、全く使ってないですかね。全く使ってない。うん。まあ、どうだろうな。闇符、しかもなんか、スキル上がってるし、ちょっとだけ。<笑>なんでスキル上がってんだ、これ。全く記憶ないけど。あーまあ、ね、この闇符が出た当初っていうのは、すごいこのキャラクターは、あの、使えるんじゃないかってことで、注目が集まってましたけど、まあ、正直、使う場面っていうのが、ちょっと見当たりづらいかなと。セント君が強いんで、やっぱり。あーどうなんでしょうね。まあ、強い人は本当に強いんですけど、闇に振って。ただ、自分はちょっとそこまで使いきあのこなせないかなと、えー、自分みたいなものでは、<笑>残念ながら。というふうに思います。はい。えー、続きまして、えー、これですね。おしげさん。はい。おしげさんのこうルックスはめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きなんですけど、で、攻撃も、そのサマナーズ王会の中でめちゃくちゃ高いんですね。911っていうのは相当高いです。はい。確か、テシャールが、えー、風のフェニックスが確か一番高くて1000いくらだと思うんですよね。そのステータスが。こういうですね。えー、で、911っていうのは相当高いと思うんですけど、このスキル、目玉のスキル3のこの火力っていうのが倍率がそんな高くないんですよ、確か。220×2 とかそんな感じなんで
ちょっとねスキルの倍率と、まあ、攻撃力その攻撃力,攻撃力にねあの恵まれなかったというかなんかちょっとちぐはぐな感じがあるなっていうところでそんなに火力がねものすごい出るってわけではないんですよねうんまあただねあの本当見た目好きだしあのー、まあ爽快感もやっぱあるんでこの攻撃っていうのはうんなんでうまいこと使ってあげたいなとは思ってるんですけど剥がしをくれ<笑>剥がしをくれ俺に剥がしないと使いにくすぎるわ正直はいということですで、はい、ティラッシャー一応こ,のこいつのために頑張って頑張って頑張って頑張ってですよ頑張って頑張って頑張って一回ダンジョン回ってですね、えー、紅葉ルーンをこんだけ集めたんですよこれ結構大変でしたよなんかここ叩きえてないけどえー、大変でしたこれ本当はすごい大変でした本当に大変だったでまあねこれ使って悪さをしたかったんですけどあまりにもそのこの悪さスキルをこの使う前にあの使う使う状況っていうのは誰かが倒れた状況じゃないですかこいつ以外の、うん、でそのそいつらが倒されてからがこいつの見どころなんですけどそ,のそれまでにこいつができることが少なすぎて役割がもてなさすぎてちょっと使いにくすぎるなということで今使ってないですね、まあ、可能性はあると思うんですけどね、うん、次、えー、これもあんまり誰も使ってないだろうという御嶽ですねこれもねあのこいつは作ったのだいぶ昔ですエシールとかと同じ代多分でその時はなんで手持ちがいなかったんで作りましたけど正直そんなに強くないですね残念ながらただ、まあ、本当誰も使ってないと思うんで、今後もしかしたら使うかもしれないですね。はい。スレインですね。スレインは、これはまあタワーでは強いですね。結構使えます。はい。さっきのあの、えヘモスとかと同じような感じで、相手殴りたくないけど持続つけたいっていう状況でめっちゃ使えるんで、えー、もうも持ってない方は、もしかしたら取っておいた方がいいっていうか、持ってない方はですね、ぜひ、あの、まあ、光や闇なんで、狙って取れるわけじゃないんですけど、もしガチャで手に入った場合は、餌にはしない方がいいと思います。はい。もしかしたらね、今後あの、タワーのヘルとかが実装されるかもしれないんで、そうしたらまあ、やはり、持続ダメージが強くなってくると思うんですよね、このゲームって。うん。なんで、取っといた方がいいと思います。クロウ。クロウは、自分があの、シャオウィン難民だった時が結構長かったんですよ。シャオウィン難民だったことが結構長くて。で、その時にやはりね、あの、レードでやっぱり貢献度って出るじゃないですか。で、あれの、あのー、ダメージ与えた貢献度の方が自分があまりにも低すぎてね<笑>あまりにも低すぎてさすがこれやっていけねえぞと辛いぞということになって急遽育てたんですけど、えー、このスキルさんのほじくり返し、うん、この倍率はめちゃくちゃ高いんですよ高いっていうか倍率っていうかダメージが高いんであのそこはいいんですけどまあやはり総合的なステータスとかその辺で見ていくとやはりシャオインの方が一歩あの上なのかなという気がしちゃいますねどうしても、うん、ただ別に悪くないです苦労も悪くないと思いますはい、えー、で次ですね、えー、カミュレスですね、えー、カミュレスはまあ本当に昔の話ですけど、えー、まだね今の仕様に、えー、巨人がなる前カイロスの巨人が今の仕様になる前にめちゃくちゃこいつ強かったんですね。もう本当に、子さんの方だったら、えー、ご存知だと思うんですけど、本当このカミレスがいるかどうかで、あの、カイロス10回、カイロスとか巨人10回をクリアできるかどうかっていうのが、結構決まってたんですよ。うん。なんで、こいつは本当神様でした、その時は。ただ今は神様にはなれないな。残念ながら。<笑>うん、残念ながらちょっとね、もう本当にひょろひょろした幽霊なのかなっていう、お化けなのかなっていう感じですね。<笑>ただ自分はね、ほんとやりたいことは一つあって、このカミレスと、まあ自分がガニメデを弾けたらっていう話なんですけどね。ガニメデ弾けたら、このカミレスと組み合わせて面白いことができるかなと。面白い、面白い、面白いことができるかなと。ええー、ふうに思ってます。なんで、運営さん、お願いします。ガニメデをくれはい。そういうことですね。ええー、まあそんなもんかな。あとは全部星5とかなんで、まあ、えー、説明は。省かさせていただきます。はい。ということで結構長くなっちゃったかなと思うんですけど、本当はもっとね、さらさらさらさと行きたかったんですけど、<笑>なかなかやっぱ時間かかりますね。あはい。ということでね、あの今回はあの、まあ、自分のね、この倉庫版を紹介させていただくという、えー、企画をやらせていただきました、えー。もしね、他にもご要望ありましたらですね、えー、ぜひやりたいなと思いますので、えー、お気軽に、お気軽にですね、えー、コメントいただければやらせていただきます。はい。ということで、ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、コメント、そしていいねボタン押していただけると大変励みになります。はい。ちょっと喋りすぎて疲れました。<笑>
普段なえないね、喋り方をしてるから。はい。では、ありがとうございました。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。